हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन गुरुजी के ट्रिक्स पे तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का टॉपिक जिसमें पोषक तत्व तो पोषक तत्व क्या होते हैं दोस्तों हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं और शरीर निर्माण में सहायक होते हैं उनको पोषक तत्व कहते हैं इनके बिना हमें शरीर में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है जिससे कि हमारे शरीर की कोई भी एक्टिविटी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं तो दोस्तों पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं सबसे पहला हमारे दिमाग में ये सवाल आता है तो हमने बहुत बार बताया कि प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स है विटामिन है और खनिज लवण और वसा ये मुख्य रूप से प्रोटीन पोषक तत्व होते हैं तो इनमें से दोस्तों हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा पोषक तत्व क्या क्या काम आता है तो इसको हम पढ़ते हैं तो प्रोटीन सबसे पहले तो सबसे पहले दोस्तों प्रोटीन होता है वो शरीर का निर्माण करने में और शरीर की मरम्मत करने में सहायक होता है ठीक है दोस्तों इसकी खोज है वो बर्जीलियस ने की थी सबसे पहले ठीक है दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आते ही दिमाग में हमारे यह होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है मतलब सबसे तीव्र गति से ऊर्जा देने वाला कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट होता है और ऊर्जा देने वालों में कौन कौन से ये तीनों हो गए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है और वसा है जिसमें सबसे तेज कौन से से आएगी कार्बोहाइड्रेट से आएगी ऊर्जा और प्रोटीन से ऊर्जा थोड़ी बहुत मात्रा में प्राप्त होती है और वसा ऐसा होता है जिसमें ऊर्जा तो सर्वाधिक उस चीज से प्राप्त होती है लेकिन वो लंबे काल तक मतलब एक तरह से संचित हो जाती है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा और वो धीरे धीरे प्रदान करता है लेकिन सर्वाधिक तेज गति से और उसी टाइम मतलब जिस टाइम हमें ऊर्जा की जरूरत होती है उसी टाइम देने वाला सर्वाधिक शरीर को ऊर्जा देने वाला कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं विटामिन और खनिज लवण ये क्या काम करते हैं ये दोस्तों हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं ठीक है दोस्तों जैसे कि हमारी आर है डब्ल्यू है इनको मतलब मजबूत करने का काम कौन करते हैं ये विटामिन और खनिज लवण करते हैं तो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं आज हम पढ़ते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो कार्बोहाइड्रेट का नाम आते ही आपको सबसे पहले दिमाग में आ गया कि सर्वाधिक शरीर ऊर्जा देता है शरीर को सबसे तीव्र ऊर्जा देता है ठीक है इनका स्वाद होता है दोस्तों मीठे होते हैं ये मतलब मीठे स्वाद में मीठे होते हैं इससे शर्करा टाइप होते हैं ठीक है दोस्तों इसलिए इनके अणुओं को क्या कहते हैं सेकेराइड कहते हैं इनके छोटे छोटे अणु होते हैं उनको सेकेराइड कहते हैं अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्वों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो हम जैसे कि अनाज खाते हैं फल है शहद है आदि से हमें क्या कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है ठीक है दोस्तों इनसे हमें कितने किलोग्राम मतलब जो कैलोरी में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो कितने किलोग्राम कैलोरी हमें प्राप्त होती है तो दोस्तों इससे होती है चार पॉइंट एक किलो किलोग्राम कैलोरी प्राप्त होती है ठीक है दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में विभाजित किया गया है मतलब कि इसके प्रकार होते हैं अणुओं के आधार पर जैसे कि मैंने बताया कि अणुओं को सेकेराइड कहते हैं तो इस अणुओं के आधार पर इसके प्रकार होते हैं दोस्तों तीन इसमें सबसे पहला मोनोसेकेराइड और दूसरे नंबर डाइसेकेराइड और तीसरा पोलोसेकेराइड तो दोस्तों इसमें दोस्त इतना से याद रखना है मोनोसेकेराइड में एक ही प्रकार के अणु होते हैं मतलब जो सिंगल बॉन्ड होते हैं जिनमें मतलब बॉन्ड नहीं होता डबल या मतलब पॉलीग्राम नहीं होता है उसमें एक बॉन्ड होगा उसमें एक अणु होगा तो एक अणु होते ही मोनोसेकेराइड जिसमें दो अणु होंगे वो डाइसेकेराइड और जिनमें बहुत सारे अणु होंगे वो पोलोसेकेराइड तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट है वो अणुओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं और अणुओं को सेकेराइड कहती है तो सबसे पहला मोनोसेकेराइड मतलब अकेला मोनो का अर्थ होता है अकेला तो फिर एक अणु होगा वो मोनोसेकेराइड जिसमें दो अणु होंगे वो डाइसेकेराइड और जिसमें बहुत सारे अणु होंगे वो पोलोसेकेराइड ठीक है दोस्तों तो अब मोनोसेकेराइड में कौन कौन से मतलब कार्बोहाइड्रेट आती है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जी एफ जी दोस्तों याद रह जाएगा जी एफ जी जी से हो गया ग्लूकोज अब सबसे पहले ग्लूकोज है तो ग्लूकोज हमें पता है सबसे तीव्र शर्करा है जो कि रक्त में पाई जाती है शर्करा मतलब मीठे वो जो भी हम मिठास लेते हैं जिसकी मीठा कुछ खाते हैं उसको शर्करा बोलते हैं तो इसको कार्बोहाइड्रेट को एक तरह से शर्करा बोलेंगे ठीक है दोस्तों तो सबसे तीव्र शर्करा कौन सी है ग्लूकोज जो कि हमें रक्त में प्रदान होती है मतलब सीधा रक्त में मिल जाती है ठीक है दोस्तों तो ग्लूकोज हो गया उसके बाद में जी एफ जी तो एफ से हो गया दोस्तों फ्रैक्टोज तो अब फ्रैक्टोज है वो सबसे मीठी शर्करा है जैसे फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा है ग्लूकोज के बारे में हमने क्या पढ़ा सबसे तीव्र शर्करा है और फ्रैक्टोज क्या है सबसे मीठी शर्करा है ठीक है दोस्तों अब फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा है अगली आ गई ग्लैक्टोज क्योंकि जी एफ जी हमने पढ़ा था तो अगली आगे ग्लैक्टोज तो ग्लैक्टोज क्या है ये ब्रेन की शर्करा है मतलब ये मस्तिष्क में संचित होती है दोस्तों 
ठीक है जो कि मस्तिष्क में जो भी क्रियाएँ होती है उनके लिए ये जिम्मेदार होती है तो ग्लेक्टोज कौन सी होगी ब्रेन की सरक्रा या मस्तिष्क की सरक्रा तो मोनोसेकेराइड के हमें मतलब उदाहरण देखिए कौन कौन सी आती है एक तो ग्लूकोज एक फ्रैक्टोज और एक ग्लेक्टोज तो ग्लूकोज है वो रक्त में पाई जाती है और सबसे तीव्र सरक्रा है और फ्रैक्टोज सबसे मीठी सरक्रा है और इसके बारे में अगर पूरी डिटेल में आपको जानना है तो ये फ्रैक्टोज है वो वीरे में उपस्थित सरक्रा होती है ठीक है दोस्तों और तीसरा होता है ग्लेक्टोज ग्लेक्टोज क्या होती है ब्रैन की सरक्रा जो कि मस्तिष्क की सरक्रा होती है ठीक है दोस्तों अगला दूसरा प्रकार आता है इस अणुओं के आधार पर डाई से किराइट अब डाई यानी डबल बॉन्ड होगा मतलब दो अणु होंगे अब दो अणु मिल बने होंगे तो डाई सेक्राइड कहलाएगा तो मोनोसेक्राइड में हमने एक अणु वाला पढ़ा अब डाई सेक्राइड में दो अणु वाले तो इसमें ट्रिक आपको दोस्तों याद रखना है एस SML से हम इसको रिसीव करते हैं तो S से हो गया सुक्रोज M से हो गया माल्टोज और L से हो गया लेक्टोज कौन कौन से दोस्तों सुक्रोज माल्टोज और लेक्टोज हमारे क्वेश्चन ये पड़ता है कि न्यून में से कौन सी जो मतलब सरकरा है या कार्बोहाइड्रेट है वो डाई से है तो ऑप्शन दिए होते हैं जैसे ग्लूकोज माल्टोज और ग्लेक्टोज तो हमें पता होना चाहिए जैसे कि वो मोनोसेक्राइड याद की थी जी मतलब ग्लूकोज फ्रैक्टोज और ग्लेक्टोज और इसमें आएगी एस मतलब सुक्रोज माल्टोज और लेक्टोज ठीक है दोस्तों इससे हम सीधा सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से ये डाई सेक्राइड हो गया दोस्तों अगला आता है पोलो सेक्राइड पोलो सेक्राइड या पोली सेक्राइड बनाता है तो इसमें क्या होता है बहुत सारे अणु होते हैं तो बहुत सारे अणु होते हैं तो इन दोनों की सरकरा को मिला के मतलब बाकी छोड़ के कौन से आगे इसमें आगे पोली सेक्राइड में जिससे कि स्टार्स है ग्लाइकोजन है सेल्यूलोज है काइटीन है तो इसके जैसे कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है कार्बोहाइड्रेट जो संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है और जैसे कि स्टार्स और ग्लाइकोजन के रूप में और जो पौधों में होती है नहीं मतलब सॉरी वो पशु पक्षियों में होती है वो सेल्यूलोज की मात्रा ग्रहण करते हैं जैसे कि हमने डिटेल में बढ़ा होता है कि हमें सेल्यूलोज क्यों नहीं खा सकते सेल्यूलोज इसलिए मतलब ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शरीर में अंध नाल नहीं होता और वो पशुओं में होता है इसलिए वो पाचन कर सकते हैं सेल्यूलोज का लेकिन हमारा शरीर उसका पाचन नहीं कर पाता दोस्तों इस तरह से हमने प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू टेक केयर